。陈太太，我跟你说实话吧，我做月嫂这一行也有些年头了，京城有钱人家的太太，我也伺候过不少。但是像程先生这样的人是真的不多，别的家庭里那些男的，哪一个回来不是跟二大爷似的？别说给孩子换尿布了，关心自己太太了，月子期间不出轨，在外面找女人就不错了。我最近逛论坛的时候也发现了，大家都有说，有孩子以后第一年是夫妻生活最难的一年，也是最容易离婚的一年，更是丈夫出轨率最高的一年，大姐。这些都是真的吗？我看到有的新生妈妈写的自己亲身经历，觉得好可怕。程太太呀，<笑>哎呀，你相信大姐的眼光，全天下的男人都出轨了，你家程先生也不会的。你呀、啊，就把心放到肚子里去吧。今天他不就把狐狸尾巴露出来了，一身酒气的回来，什么也不说，回来就直接进浴室洗澡了。你说？他如果没有在外面做坏事的话，那他干嘛一回来就洗澡？大妹子，要是事情真的像你刚才说的那样，那你可得小心一点了。你现在的情况跟以前不一样了，有了孩子就有了牵绊，你可得跟他好好谈谈呐、啊。要说现在的小姑娘也都是脸皮厚，不管别人有没有家室，只要看着有钱，瞪着脸就往人家身上扑。还真是的，玉嫂的话音刚落，婴儿房那边就被人轻轻的从外头推开了。程袭之已经换上了一身的家居服，战黑的眸子意味深长的盯着撩在杏头上的自称是姐姐妹妹的两人